Bonjour tout le monde, c'est moi encore, Monsieur M, avec une autre vidéo pour la première année de Echo Kenwood. Bienvenue les enfants, bienvenue mes amis. Uh, c'est un autre jour, une autre vidéo. Alors, pour ce vidéo, uh, tu as besoin de deux papiers et un crayon. Deux feuilles de papier. Si tu n'as pas le papier, si tu n'as pas le crayon, c'est pas grave, tu peux participer comme tu peux. Alors, nous allons commencer avec l'écriture. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de notre place, notre espace. Alors, je vais écrire, et tu peux écrire avec moi. Je suis à Columbus. Ça, c'est le nom de notre ville. Et je suis... En Ohio, ça c'est le nom de notre état. Et finalement, je suis aux États-Unis. Très bien fait, les trois phrases. Uh, est-ce que tu peux lire avec moi? Je suis à Columbus. Je suis en Ohio. Je suis aux États-Unis. Très bien fait, tout le monde. Alors, quel est le nom de notre ville? Columbus. Okay, Columbus, oh, excuse-moi, Monsieur Lacarte. Columbus est ici. C'est super. Et c'est dans notre état. Quel est le nom de notre état? Ohio. Très bien fait. Alors, ça c'est Ohio. Et ça c'est notre grand pays ici. Qui sait pas quoi? Quel est le nom de notre pays? États-Unis. Très bien fait. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit field trip. Alors, pour le field trip, tu as besoin d'un sac à déjeuner avec ton nom et une bouteille d'eau. En fait, tu n'as pas besoin d'un sac à déjeuner ou une bouteille d'eau. Mon bouteille d'eau, pas d'eau. Et mon sac à déjeuner, pas de déjeuner. J'ai euh, -ce les blocs. J'ai un Hot Wheels. Pourquoi? Je ne sais pas. Uh, J'ai la peinture. C'est un peu étrange. J'ai un règle. Incroyable. Et finalement, j'ai un singe. Comment est-ce que j'ai mis un singe là? Je ne sais pas, mais Monsieur le singe veut aller à la field trip avec nous. Alors, si tu as un sac à déjeuner, un singe, une bouteille d'eau, ou tu n'as pas les choses comme ça, ça ne fait rien. Parce que ce n'est pas un vrai field trip, mais nous allons penser de quelques field trips. Et aussi, nous allons aller au quelques musées avec les tours virtuels. Tu es prêt? Alors... Uh, premièrement, c'est où? C'est ici. Ça, c'est notre carte. Et comme toutes les field trips, nous allons commencer avec École Kenwood. Bien fait, tout le monde. Est-ce que tu peux voir que c'est École Kenwood? Ça, c'est la rue pour les bus. Et ça, c'est la porte. Ça, c'est la rue pour les, uh, les autos et pour les marcheurs. Et nous commençons la journée ici. Ça, c'est la cafétéria. Ça, c'est le gym. Ça, c'est le couloir. Et notre classe, uh, la classe de la première année sont ici, et ici, et ici. Et ça, c'est notre école. Alors, notre école est dans notre ville. Alors, nous pouvons chercher notre ville. Alors, ça, c'est Kenwood. Et ça, c'est notre ville. Quel est le nom de notre ville? Columbus. Bien fait, tout le monde. Alors, quel est le nom de notre état? Ça, c'est notre état ici. Tu peux voir les petits, petits, petits lignes grises. Ça, c'est notre état. Et quel est le nom de notre état? Ohio, bien sûr. Et quel est le nom de notre pays? États-Unis. Bien fait. Alors, ça, c'est un peu plus facile à voir. Ça, c'est les États-Unis. Et le premier musée pour nous est ici. Ça, c'est dans un état qui s'appelle 
New York. Hello, Sase, Ohio. Sase, Pennsylvania. Sase, New York. Et le musée est en fait dans la ville de New York, qui est ici. Alors, l'état de New York est comme ça, avec un petit morceau ici, et ici, ça, c'est la ville de New York. La ville de New York est très grande, et il y a cinq parties de la ville de New York. Il y a Manhattan, the Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island. Ça, c'est les cinq parties, les cinq boroughs de New York. Et nous allons visiter Manhattan, et en fait, Manhattan est une île. Il y a de l'eau, et de l'eau, et de l'eau, et de l'eau. Alors ça, c'est une île. C'est très intéressant pour moi. Aussi, à Manhattan, il y a les très, 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 très grands bâtiments. Um, et au centre de Manhattan, il y a un grand parc qui s'appelle Central Park. Et notre musée est le musée Le Metropolitan, qui est une partie de la parc. Alors ici, 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 ça c'est le grand bâtiment de New York. Ça c'est le parc. Il y a un lac dans le parc. C'est un très grand uh, parc. Et ça c'est le musée. Et si, si tu vois, ça c'est un grand rue. Ça c'est le 5e avenue. Et le musée est sur la grande route. Alors nous pouvons choisir le bouton rouge. Et ça c'est notre musée. Le Metropolitan. Et tu peux voir que c'est sur la grande route avec beaucoup de taxis à New York. Peut-être tu as, tu as vu uh, ce, ce musée uh, sur la télévision ou dans les films, c'est très populaire. Et nous pouvons faire un tour virtuel ici. Alors, ça c'est le musée. Et il y a beaucoup de choses à le musée. Et nous allons faire un tour. Nous allons choisir ce tour ici. Alors, le musée Metropolitan a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses anciennes, beaucoup des arts, euh, beaucoup de mummies d'Egypte, de beaucoup de choses comme ça. Ici, ça c'est le parc, ça c'est Central Park. Et tu peux voir qu'il y a beaucoup de grands bâtiments à chaque côté de le parc. Alors, bienvenue à New York City. Alors, ici, on peut voir un grand salon, une grande salle avec beaucoup de choses uh, d'Egypte de et des autres places. Et ici, tu peux choisir les autres galeries, comme tu veux. Alors, tu peux voir qu'il y a beaucoup de grandes choses et beaucoup de petites choses aussi. C'est très intéressant. Aussi, il y a deux niveaux pour le musée. Alors, si tu es sur uh, l'un, tu peux choisir le deuxième et tu es à l'autre niveau. Alors, c'est un, un musée très, 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 très grand avec beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et nous allons choisir euh, une chose à voir en avant. Il y a beaucoup de euh, choses spéciales comme ça. Si tu aimes ça, tu peux explorer. Mais nous allons voir ce petit peinture ici. Ça m'intéresse beaucoup. Quelquefois, il y a uh, une chose uh, spéciale et Google a ajouté un petit bouton comme ça. Alors, uh, je vais choisir et on peut regarder uh, un peu plus mieux. C'est difficile à voir uh, à l'autre place. Alors, ça c'est une uh, jeune femme avec de l'eau et ça c'est une peinture très intéressante parce que Uh, la lumière. C'est très difficile à faire ça avec la peinture. Alors, regarde le visage de la femme. Regarde sur son bras. Et toute la lumière est de la fenêtre. Alors, nous pouvons faire comme ça et comme ça. Mais, tu sais, ce n'est pas une vraie fenêtre. C'est seulement une peinture. Et ce, est peu, ce peinture est très vieille. Regarde ici. La date pour la peinture, 1662. C'est avant les caméras. Alors, une personne a fait toutes les choses avec la peinture. Pas de caméra, pas de choses spéciales, pas d'ordinateur, bien sûr. 
C'est seulement avec la peinture. Et c'est un peu comme magique. C'est très spécial. C'est excellent. J'aime ça beaucoup. Alors, quand tu as fini, tu peux faire clic. Et nous sommes encore au musée. Et tu peux chercher toutes les choses comme tu veux. Alors, c'est seulement le premier musée de notre cap musée. Alors, nous sommes finis ici. N'oubliez pas ton bouteille d'eau. Ne laisse pas dans le musée, parce que nous allons aller à un autre musée, à un autre pays, sur un autre continent. Alors, nous pouvons parler de les continents. Alors, ça, c'est New York. New York est aux États-Unis. Merci et au revoir à le musée. Alors, ça, c'est la ville de New York. Et quel est le nom de l'État? Aussi New York. Tu sais que nous habitons à Columbus, Ohio? Ici, les personnes habitent à New York, New York. C'est un peu étrange, mais c'est intéressant. Alors, ça c'est l'État de New York. Ça c'est notre État, Ohio. Ça c'est notre pays. Quel est le nom de notre pays? États-Unis. Bien fait. Et, n'oubliez pas notre voisin. Notre voisin ici, c'est le pays de Mexique. Et ici, c'est le pays du Canada. Et ensemble, nous trois sommes l'Amérique du Nord. Bien fait. Ça, c'est le continent. Et si ça, c'est l'Amérique du Nord, ça, c'est l'Amérique du Sud. Bien fait. Et le prochain, si tu voyages à l'Est, ça, c'est l'Afrique. Bien fait. Et encore Est, ça, c'est Australie. Oui, c'est Australie, bien fait. Au sud, 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 ça c'est l'Antarctique. Alors, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, il y a deux continents ensemble. Quelquefois, c'est difficile à voir quel est l'un, quel est l'autre. Tu connais le nom de ce continent ici? Ça c'est l'Asie. Et finalement, ici, ça c'est l'Europe. Nous allons visiter l'Europe. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 continents. Et n'oubliez pas que nous sommes sur un globe. Alors, si tu as l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, L'Australie, l'Antarctique, ça continue encore. Si ça tourne, c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Australie. <rire> c'est difficile avec la caméra. Et l'Antarctique, et encore l'Amérique du Nord, Afrique, Asie, l'Amérique du Sud. Comme ça, ça tourne et ça continue. C'est le même sur notre carte, OK D'accord. Si tu fais comme ça, après l'Asie, c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, Afrique, Europe, Asie, Australie, bonjour l'Antarctique, et encore c'est l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et continue, et continue, et continue. Alors, nous sommes aux États-Unis, à l'Amérique du Nord, et prochain musée, nous allons visiter ici. Alors, ça c'est quel continent? Est-ce que tu, tu te souviens? Ça c'est l'Europe. Et nous allons visiter Italie. Italie. C'est comme un bot. C'est comme un pied. Et ça, c'est comme une jambe. Tout le monde dit ça. Et nous allons visiter un, un, un bel parti d'Italie qui s'appelle Florence. Rome est la capitale d'Italie, mais Florence euh, est un peu plus nord. Et c'est pas très grand, mais c'est très belle. Ici, Florence est sur une rivière. La rivière s'appelle la rivière Arno. Et Florence est une ville euh, grande. Je crois que c'est plus grand que Columbus, mais ce n'est pas très, très grand. Et voilà la rivière qui s'appelle Arno. Et ça, c'est Florence. Et Florence est une ville très ancienne, plus vieux que Columbus. Et il y a euh, la rivière et beaucoup de ponts. Et quelques ponts sont très, euh, très beaux. Euh, par exemple, le Ponte Vecchio. C'est un euh, pont ancien et très bel. Et notre musée est ici. C'est 
le musée Uffizi. Uffizi. Alors, ça, c'est le musée ici. Et ça, c'est le Ponte Vecchio, le pont sur la rivière Arnaud. Alors, le musée était un château. C'était un château pour un duc. Un duc est comme un petit roi. Ce n'est pas le roi, mais c'est un duc. Un petit roi. Et ça, c'était son maison, le château. Et maintenant, aujourd'hui, le château est un musée. Alors, nous pouvons visiter le, le château, le musée, avec un tour virtuel. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a uh, les choses de uh, Michelangelo et de Donatello et beaucoup de choses de la Renaissance qui était un mouvement uh, pendant le, quoi, le 15e siècle. Alors, le 1500, le 1400, le 1600. Uh, et encore, c'est un très grand musée. Et nous ne pouvons visiter tout le musée aujourd'hui. Mais regarde, il y a un grand, grand, grand couloir. Ça, c'est le grand couloir. C'est incroyable. Et à la fin de le couloir, ça, c'est la rivière. D'accord? Alors, il y a beaucoup de statues que tu peux voir. Et encore, il y a deux niveaux. Alors, nous sommes en haut. Nous allons aller en bas. Il y a beaucoup de peintures ici. Et j'aime beaucoup les peintures. Alors, ici, ça, c'est la Renaissance. Ça, c'est quand les, euh, les hommes étaient renés, une deuxième fois, par exemple, euh, euh, dans l'art. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont fait les belles peintures. Par exemple, ça, c'est, je crois que c'est ça, c'est euh, Caravaggio. Il était italien et il était fameux pour euh, faire les peintures encore avec la lumière. Nous avons discuté la lumière de l'autre peinture. Mais ici, regarde, il y a seulement une bougie dans la peinture. Et ça, c'est assez de lumière de, les, pour les deux personnes. Alors, il y a beaucoup d'émotions. Quelqu'un a dit quelque chose. Et la deuxième personne dit... Moi? C'est très exagéré, mais c'est très émotionnel. Alors, la deuxième personne dit... Moi? Qu'est-ce que tu penses la première personne a dit à la deuxième personne? Qu'est-ce que tu penses qu'elle a dit? Je ne sais pas. Mais quand tu vois les peintures, tu peux, tu peux faire les, les idées et tu peux avoir uh, une histoire pour toi-même. C'est un, un, quelque chose que j'aime beaucoup avec les peintures. Alors, encore, c'est un grand, grand, grand musée. Tu peux explorer, explorer beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Mais euh, nous allons arrêter ici encore parce qu'il y a encore... Hmm, ok, ça marche. Une autre peinture où il y a seulement un ou deux bougies qui donnent la lumière. Ça, c'est un de les bougies. Et où est le deuxième? Regarde la peinture pour un instant. Tu peux voir qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je ne sais pas si c'est une personne. Au moins huit personnes. Ça, c'est une bougie. Mais où est le deuxième? Est-ce que tu peux le voir? C'est difficile à voir parce que ce n'est pas exactement dans la peinture. Regarde. <coughs> Alors, il y a beaucoup de lumière ici et ici, mais... La personne ici est très foncée. Alors, je crois qu'il y a une autre bougie à l'autre côté de cette personne. Alors, la deuxième bougie donne la lumière à tout le monde et fait cette personne très foncée. Mais encore, il n'y a pas les vraies bougies. C'est seulement la peinture. C'est comme magique. Incroyable. Encore, c'est avant les caméras, avant les ordinateurs. Alors, l'artiste doit faire toutes les choses avec la peinture. C'est incroyable. Super bien. Alors, tu peux explorer. Il y a beaucoup de choses euh, super dans ce musée. Euh, la, la, chose, euh, la chose la plus fameuse est le David de Michelangelo. Il y a beaucoup de salles que tu peux explorer. Mais, tristement, nous allons euh, euh, partir d'Italie. Encore, n'oublie pas ton bouteille d'eau parce que nous allons partir. D'accord? Et, au revoir Lufizi, au revoir Florence, ça c'est le nom de, de la ville, Florence, ça c'est le musée. Et quel était le nom de le pays? 
qui est un peu comme un bot. Oui, c'est Italie. Bien fait. Au revoir, Italie. Nous allons rester en Europe. Et nous allons aller à la France. Alors, ça c'est le pays de la France. C'est un peu comme un hexagone. Il y a un peu comme six côtés. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Comme ça. Et nous allons aller à la ville de Paris. Super. Alors, il y a un euh, musée à Paris qui est très fameux. La ville de Paris est une grande, grande, grande ville. Euh, avec beaucoup de rues et toutes les choses. Et c'est, c'est une ville très fameuse. Et nous allons aller à le musée de la Louvre. Encore, la ville de Paris est sur une rivière qui s'appelle la Seine. La Seine. Euh, pourquoi est-ce que tu penses que, que les musées vieilles sont, ou pas les musées, mais les villes vieilles sont sur les rivières? Parce que c'était plus facile à, à voyager. À New York, c'est plus, plus nouveau et nous avons beaucoup de routes, beaucoup de voitures, beaucoup de camions et euh, beaucoup de chevaux, en fait. C'était, c'est, un peu trop, c'est un peu vieux, mais en Europe, les, euh, les villes sont toujours euh, sur les rivières parce que les bateaux étaient plus faciles pour toutes les choses et toutes les personnes à voyager. Alors, c'est intéressant. Alors encore, euh, la ville de Paris est sur une rivière et notre musée encore était un château. Ça, c'était le château euh, de le roi de la France. Alors le, le Louvre était son maison, son château. Mais maintenant, c'est encore un musée. Alors ça, c'est le grand château. C'est très grand, c'est très vieux. C'est, je crois que c'est 300 ou 400. Le musée a 300 ou 400, mais ça c'est une partie euh, nouvelle. Ça c'est une partie de le musée. Ça c'est la porte pour le musée et ça c'est très moderne. Alors tu as les choses, la partie qui est très classique et aussi la partie qui est très moderne et c'est très intéressant ensemble. Alors nous allons aller dans la tour virtuelle. Alors, ce tour est un peu différent. Ça c'est un, un, uh, autre, un autre ordinateur qui a fait ça. Mais tu, nous pouvons marcher dans la Louvre. Et c'est très intéressant. Et aujourd'hui, il y a encore, c'est un musée très, 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 très grand avec beaucoup, 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 beaucoup de choses. Euh, les peintures, les sculptures, les autres choses. Aujourd'hui, nous allons visiter euh, les autoportraits. Les autoportraits. Alors, qu'est-ce que c'est un autoportrait? Un portrait est une peinture d'une personne. Mais un autoportrait est une peinture de la personne qui a fait la peinture. Alors, c'est un portrait de l'artiste. Alors, c'est une, une sorte de portrait très spécifique. Alors, regarde. Ça, c'est une peinture très fameuse qui s'appelle Rembrandt. Rembrandt van Rijn. Il était euh, de le nord de l'Europe. Mais il a aussi travaillé avec la lumière. Mais Rembrandt n'a pas beaucoup de lumière. Il y a la lumière sur son visage, mais pour la plupart, c'est très foncé. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu peux faire euh, dans la peinture de Rembrandt? Il y a les brosses, la peinture et... Qu'est-ce que c'est ici? Ça, c'est la peinture qu'il fait pendant l'image. Alors, il fait ce peinture. Alors, ce peinture est la peinture que nous pouvons voir maintenant. Il regarde dans un miroir et il, il peint ce qu'il voit. C'est très intéressant. Et Rembrandt est fameux parce qu'il a fait beaucoup des autoportraits. Les, opo- les autoportraits quand il, est, quand il était jeune et quand il était vieux. Et pratiquement chaque année, il a fait un autoportrait. C'est très intéressant de voir son visage euh, dans chaque portrait. Mais peut-être tu dis, Monsieur M, est-ce que c'est, c'est seulement les hommes, les garçons, qui font les, les autoportraits? Non, bien sûr, regarde, il y a un autoportrait ici par Elizabeth Louise 
Vijay Lebrun et elle habitait, elle, elle habitait à Paris. Alors, elle est française et regarde son autoportrait. C'est un très bel portrait. Encore les yeux, c'est sur nous, parce qu'elle a fait dans le miroir. Et qui est ici? Ça, c'est sa fille. Et sa fille a six ans dans l'autoportrait. Est-ce que, est que tu connais quelqu'un qui a six ans? Je connais beaucoup de personnes qui a six ans. Et les autres qui ont sept ans aussi. Mais sa fille ici a six ans dans l'autoportrait. Alors, c'est un portrait euh, de l'artiste avec sa fille ensemble. C'est super. Alors, encore, tu peux visiter le reste de le musée de le Louvre. C'est très intéressant. Mais pense de les portraits. Pense de ça. Euh, nous allons discuter ça. Alors, au revoir le Louvre. N'oubliez pas ton bouteille d'eau dans le musée. Et au revoir à le Louvre. Au revoir à Paris. Quel est le nom de ce ville ici? Ça, c'est Paris. Et quel est le nom de le pays? Oui, ça, c'est la France. Bien fait, voilà la France. Et quel est le nom de le continent? Ça, c'est l'Europe. L'Europe. Et nous habitons à quel continent? L'Amérique du Nord. Et quel est le nom de notre pays? États-Unis. Et quel est le nom de notre État? Ohio. Et quel est le nom de notre ville? Columbus. Bien fait, tout le monde. Nous avons fait beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, comme toujours, j'ai une dernière challenge pour toi. Nous avons voir beaucoup de portraits. Et quelques autoportraits aussi. Alors, je veux que tu essayes de dessiner ton autoportrait. Est-ce que tu peux le faire? Alors, oh, ça c'est la carte et ça c'est le papier. Alors, prends une feuille de papier, prends un crayon de papier ou quelque chose, comme tu veux. Et essaye de faire ton autoportrait. Mais, j'ai... Une petite règle, ok? Ne fais pas comme un euh, dessin ou un caractère comme Sonic the Hedgehog ou quelque chose comme ça, ok? Ne fais pas comme ça. Oh, oh, c'est moi, Monsieur M. Non, pas exactement, ok? Je veux que tu vois dans un miroir ou sur une caméra parce que nous avons les phones et les ordinateurs qui peuvent faire ça. Ça marche aussi. Mais, regarde ton visage. Tu as quelle sorte de nez? Tu as quelle sorte de yeux? Tu as une bouche comme ça? Comme ça? Ou comme ça? Pense de ça. Regarde ton visage. Et fais un autoportrait comme tu vois. Alors, prends assez de temps. Les yeux Souvent, uh, les parties comme ça et les parties comme ça. Les yeux sont souvent, on doit mesurer un peu. Si un, un de tes yeux est comme ça, les yeux comme un œil séparé, séparé comme un œil. Alors, tu dois regarder beaucoup. Regarde ton nez. Ce n'est pas un triangle. Qu'est-ce que c'est? <rire> c'est assez de ton nez, monsieur. Oui, je sais. Alors, fais la même forme. Fais la même forme comme ça. Est-ce que tu as une moustache? Probablement pas. Ce n'est pas grave. Mais fais ce que tu vois. Alors, je vais faire mon moustache et ma bouche. Alors, ici, c'est plus foncé qu'ici parce que la lumière touche ici. Alors, ça, c'est toujours plus foncé. Ça, c'est aussi une autre idée. Alors, fait comme ça.
comme ça. Alors, continue et continue et continue. Et fais ton visage comme tu peux faire. Fais la même forme. N'oubliez pas les cheveux. Qu'est-ce que je fais avec mon cheveu? C'est quelle forme aujourd'hui? Je ne sais pas. Alors, fais les cheveux comme ça. Si tu as les lignes, fais les lignes, c'est pas grave. Les oreilles, n'oubliez pas les oreilles. Mais les oreilles n'est pas comme ça. On peut voir seulement un peu ici. Alors, tu dois dessiner seulement un peu. Seulement un peu. Comme ça. Et regarde encore. Nous avons discuté beaucoup de la lumière. La lumière est très importante. Quelles sont les parties qui sont foncées? Quelles sont les parties qui sont moins foncées? Plus clair. Ça, c'est très important. Si tu portes une chemise, n'oubliez pas la chemise. Si tu as les pyjamas, fais les pyjamas. Comme ça. Et toujours les autoportraits. L'artiste. Regarde comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Alors, essaye de faire ce que tu peux faire. Est-ce que ça, c'est Monsieur M? Pas exactement. Mais tu peux voir que c'est quelqu'un qui regarde toi parce que c'est un autoportrait. Alors, fais ton mieux. Fais ton autoportrait. Et si tu as un adulte qui peut prendre une photo, prends la photo, donne la photo à Monsieur M ou à Madame Hedna. Et peut-être nous pouvons partager les photos encore Uh, dans la prochaine vidéo. Alors, nous allons visiter beaucoup, beaucoup, beaucoup de musées et voir uh, beaucoup, et nous avons vu beaucoup d'art aujourd'hui. Et maintenant, tu peux créer une un petite pièce d'art pour toi-même. Alors, fais ton autoportrait, fais ton mieux et donne-moi les photos si tu, peux, uh, si tu peux demander à un adulte. D'accord? Alors, à la prochaine! Uh, C'était une bonne journée avec toi. À bientôt!